ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ലിവർ എങ്ങനെ നന്നാക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലിവർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാനിത് ആവിയിൽ വേവിച്ചാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പോത്തിൻ്റെ കരൾ ആവിയിൽ വേവിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇത് വെള്ളം പോകാനായിട്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ഇതിലിട്ടിരിക്കുന്ന പൊടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയുമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക അത്രയും ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോ അഞ്ച് മിനിറ്റോ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാലും മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചെടുക്കണം മൂന്ന് സവാള ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക രണ്ടിതിൽ കറിവേപ്പല ഇത്രയുമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് താളിക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് എടുത്തതാണ് നമുക്കിനി ഇത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ അങ്കമാലിയിലെ വീടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പച്ചമ്പിൽ ഞാൻ ഇത് വെക്കുവാണ് നമ്മളൊരു കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് അടപ്പത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിനി അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിടാം എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളത്തിൽ വേവുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ആവിയിൽ വേവിച്ച ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു കിലോ കരളാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതേപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരല്പം മുളക് പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു വരും നമുക്കിപ്പോൾ കറിവേപ്പല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ഇതിലിടണം സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരല്പം ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കരളൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി 
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ റോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലിവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കരൾ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായം പറയുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്ന